ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് തായ്ലൻഡിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കിഡ്സിൻ്റെ പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിവിടെ നമ്മൾ സീസുവിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ നമ്മൾ കളിപ്പിച്ചു അവനിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോയി പിന്നെ ബൊഫേ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരുന്നു നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തു പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പൂളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ ബിസി ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പം രാവിലെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട കുറച്ച് സമയം പൂളിലൊക്കെ കളിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൂക്കറ്റിലോട്ട് പോകാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അതുമല്ല സിസുവിന് വെള്ളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവനുമായിട്ട് പൂളിൽ ഇറങ്ങി പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പൂളിൽ ഇറങ്ങുമ്പം പാമ്പസ് മസ്റ്റായിട്ട് ഇടണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പൂൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ഒരു ബാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇത് പിന്നെ കൊലയുടെയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ അവർ സിസുവിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇത് തന്നായിരുന്നു വാട്ടർ മെലോൺ തന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവനത് കഴിക്കാൻ കൊടുത്ത് കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു ഇവിടുന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഫൂക്കറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി റൂമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫൂക്കറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദിവാന പ്ലാസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലാണ് ഞാൻ ഈ പേര് കേട്ടപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇത് ഹോട്ടലായിരിക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ എന്നാൽ പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടു പേർക്ക് ഹോട്ടൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റൂമിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും എല്ലാം പൊളിയാണ് എന്തു വെച്ചെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയ ബെഡായിരുന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കിപ്പം മുമ്പത്തെ റൂമ് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് റൂമിൻ്റെ ആ വ്യൂ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാൽക്കണി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പൂളാണ് പൂളെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഫുൾ ഈ സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ പൂളാണ് എല്ലാം പിന്നെ നടുക്ക് വലിയ പൂളുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള കുറേ പൂളുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെയറും ടേബിളും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കഴുകിയിടേണ്ട എല്ലാ സ്ഥലവും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് സമയം റൂമിലിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ റെസ്റ്റ് വലിയ റെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞ അന്ന് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ടൗണൊന്നും കറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ടൗണൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ബീച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ പൊരിയുന്ന വെയിലാണെങ്കിലും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ബീച്ചിലാണെങ്കിലും റോഡ് സൈഡാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ആൾക്കാരും വണ്ടിയും തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫൂക്കറ്റ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് നമ്മളെന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പട്ടാങ് ബീച്ചിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പം പട്ടാങ് ബീച്ചിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ചേ പോകാനുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തായാലും നടന്നു പോകേണ്ട അത്ര ദൂരമുള്ളൂ പിന്നെ എന്നാലും നമുക്കിപ്പം ടൂ വീലർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പം ഇതിൽ വണ്ടിയിൽ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല അപ്പം നമ്മൾ
അതിലിരിക്കാനും ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഓരോരാൾ എണീറ്റ് പോകും തോറും ഓരോരാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അതിന് അത്ര വലിയൊരു ഇതാക്കിയില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് രണ്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടന്നു ബീച്ചിൽ കുറേ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ ടൗൺ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ കുറേ ബഹളങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് റാലി പോലെയായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ഭയങ്കര റാലി പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആ ഏരിയയിലോട്ട് വിട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലും പബ്ബും പാറ അതാ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്ന് കുടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചുമ്മാ കണ്ടിരിക്കാനല്ലേ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഞങ്ങളങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കട കണ്ടു ഭയങ്കര രസമുണ്ട് എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ക്യാപ്പ് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി അവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മലേഷ്യനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ തായ്ലൻഡിൽ ഭയങ്കര കുറവിന് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഭയങ്കര കുറവ് റേറ്റൊക്കെ എല്ലാ ഡ്രസ്സിനും ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മിക്ക ഷോപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഇന്ത്യക്കാരല്ല അവരൊക്കെ മ്യാൻമാറും പിന്നെ കംബോഡിയയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരോട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ബാർഗൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ബാർഗൻ ചെയ്തെങ്കിൽ അവർ നമുക്കൊക്കെ നല്ല റീസണബിൾ പ്രൈസിലാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൂടുതലും ചെയ്തത് വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഡ്രസ്സൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ബാഗൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം വാങ്ങിക്കേണ്ട കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ പോകാനാകുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ റൂമിലോട്ട് പോയി കുറച്ച് സമയം റൂമിലിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ബീച്ചിലോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ചുമ്മാ അവിടെ ഇങ്ങ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായി ഇപ്പം നമ്മൾ റൂമിൽ പോയാലും നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വരാൻ തോന്നുന്നു അത്ര അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ തായ്ലാൻഡ് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ തായ്ലാൻഡിലൊക്കെ എത്ര സമയമെങ്കിൽ എത്ര രാത്രിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാവരും രാത്രി സമയത്ത് അവിടെ മൊത്തം കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാം ഷോപ്പും പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓണാവുന്നത് തന്നെ രാത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റൂമിൽ പോയിട്ട് പിന്നെയും വന്നു സീസു ആ സമയത്തൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും വീണ്ടും പുറത്തോട്ട് വന്നു പിന്നെ ചുമ്മാ പിന്നെയും കറക്കമായിരുന്നു ഒറ്റ കറക്കം തന്നെ അല്ലാത്ത വേറൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ബീച്ചിൽ പോകണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ 
രാത്രി ആയെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബീച്ച് സൈഡിലോട്ട് വിടത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നല്ല അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ഇരിക്കാം അതുകൊണ്ട് രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ സമയം ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ടൂ വീലർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ചുമ്മാ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിപ്പം ഫൂക്കറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റാണ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോൾ പോലെ കുറേ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലെ ഫുഡും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഫുഡ് നമ്മളിതുവരെ കാണാത്ത ഫുഡൊക്കെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാനിന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറേ എന്തൊക്കെയോ മീറ്റും ഉണ്ട് മീറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാ മീറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഇഷ്ടമുള്ള ചിക്കൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ ബീഫാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബീഫിനോടും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൂടുതലും കഴിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് അതുപോലെ അത് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ മീറ്റാണ് പിന്നെ തായ്ലൻഡിലെ ആൾക്കാർ അറിയില്ല കൂടുതലും എല്ലാ മീറ്റും കഴിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ ചോറൊക്കെ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പം കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കത്തില്ല അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി സ്ട്രീറ്റ് ഫുൾ അതുപോലെ കുറേ സ്റ്റോളുണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ അതുപോലത്തെ എന്തൊക്കെയോ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ടീഷർട്ട് എല്ലാ ടീഷർട്ടിലും എൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടുള്ളത് ഫോക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റിലോട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ പോയി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് അത് ബംഗ്ലാ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൂടുതലും ഡാൻസും ബാറും പബും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടുള്ളത്
अब निर्णय वीडियो इष्टि प्लस डू लाइक आज सब्सक्रैब मई चानल अब नि फ्रेंडि फैमिली को षेर अब वीडियो या वह ओके बाय